வணக்க நண்பர்களே இப்போ நம்ம இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் பேஸ்டு ப்ராப்ளம்ஸில் பெர்மிட்டேஷன் குரூப் அப்படின்ட்டு ஒரு டாப்பிக்கில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து இந்த பெர்மிட்டேஷன் குரூப் இந்த டாபிக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்னு அதனால் இந்த வீடியோவில் இருக்கிற எல்லா சம்ஸும் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து இந்த பெர்மிட்டேஷன் குரூப்பில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டூ மார்க்ஸ் ரெண்டு டூ மார்க்ஸ் பார்த்துருவோம் ஏன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பேசிக் எப்படிட்டு உங்களுக்கு தெரியணும் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு டூ மார்க் இப்படி கேட்பாங்க அதாவது ஃபைண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் டி ஃபோர் ஓ ஆஃப் டி ஃபோர்னா ஆர்டர் ஆஃப் டி ஃபோர்ட்டு நீங்கள் ஸ்பெல் பண்ணணும் இப்போ ஆர்டர் ஆஃப் டி ஃபோர்னா உங்களுக்கு ஆர்டர் ஆஃப் டிஎன் இது வந்து பேசிக் ஃபார்ம்லா ஆர்டர் ஆஃப் டிஎன் ஈக்குவல் டு டூ இன்டூ என் அதாவது இந்த பேஸில் என்ன நம்பர் இருக்கோ அது வந்து டூ டைம்ஸ் ஆஃப் அந்த நம்பர் டு சொல்லணும் இப்போ வந்து இதில் ஃபோர் இருக்குது இப்போ ஆர்டர் ஆஃப் டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு டூ இன்டு ஃபோர் ஈக்குவல் டு எயிட்டு இதுதான் உங்களுக்கு இதோட ஆன்சரு இப்போ அதே மாதிரி அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் ஆஃப் எஸ் ஃபோர் எஸ் ஃபோருக்கு வந்து இந்த ஃபார்மில் கிடையாது அதுக்கிட்ட தனி ஃபார்மில் இருக்குது இப்போ ஆர்டர் ஆஃப் எஸ் என் ஈக்குவல் டு எஸ் ஃபேக்டோரியல் இப்போ வந்து இதுதான் உங்களுக்கு பேசிக் ஃபார்ம்லா இப்போ அதே மாதிரி இந்த ஆர்டர் ஆஃப் எஸ் ஃபோர் கண்டுபிடிச்சோன்னா ஆர்டர் ஆஃப் எஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஃபேக்டரியல் ஃபோர் ஃபேக்டரியல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதுதான் உங்களுக்கு இந்த எஸ் ஃபோரோட ஆன்சர் ஆர்டர் ஆஃப் எஸ் ஃபோரோட ஆன்சர் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஆர்டர் ஆஃப் டியும் உங்களுக்கு ஆர்டர் ஆஃப் எஸ்ஸும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம எயிட் மார்க்ஸ் அண்ட் தேர்ட்டின் மார்க்ஸ் பார்ப்போம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டனான ப்ராப்ளமு தேர்ட்டின் மார்க்ஸு உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து தேர்ட்டின் மார்க்ஸில் உங்களுக்கு அதிக ரிப்பீட் ஆயிருக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இப்போ வந்து அந்த ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் இஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் ஒன் டூ த்ரீ தென் எஸ் த்ரீ காமா டாட் இஸ் அ நான் அபிலியன் குரூப் வேர் டாட் இஸ் அ காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இப்போ வந்து அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க இது வந்து நான் அபிலியன் குரூப் இப்போ இது வந்து பெர்மிட்டேஷன் ஆஃப் குரூப் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் அதுட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா உங்களுக்கு இதில் எஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த சம்ல வந்து உங்களுக்கு எஸ் கொடுத்துருந்தா உங்களுக்கு வந்து பெர்மிட்டேஷன் குரூப் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சி இப்போ வந்து இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எஸ் த்ரீ கமா டாட் எஸ் த்ரீ சொல்லியிருக்காங்க எஸ் த்ரீனா உங்களுக்கு இதில் வந்து நம்ம எஸ் ஃபோர் எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் அந்தமாரி எஸ் த்ரீ வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்போம் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் என்ன ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ் அப்போ வந்து கம்போஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் வர கொடுத்துருக்காங்களே அப்போ வந்து நீங்கள் சிக்ஸ் பெர்மிட்டேஷன்ஸ் எழுதணும் சிக்ஸ் பெர்மிட்டேஷன்ஸ் எப்படிலாம் எழுதுவீங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லெட் பி ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ டு எழுதிக்கோங்க இது எதுக்கு நம்ம இது வந்து த்ரீ க்ராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ் எடுக்கிறோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது வந்து எஸ் த்ரீ டு இருக்கு அதனால தான் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ அதாவது த்ரீ காலம்ஸ் டூ ரோஸ்ட் எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து அதே மாதிரி அடுத்தது ஒன் டூ த்ரீ ஒன் த்ரீ டூ எப்படி எழுதுனேன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெர்மிட்டேஷன் குரூப் எழுதணும் அதாவது நீங்கள் வந்து சிக்ஸ் பெர்மிட்டேஷன்ஸ் பாசிபிள் சிக்ஸ் பெர்மிட்டேஷன்ஸ் எழுதணும் கீழே இருக்கிற ரோவை மட்டும் நீங்கள் மாற்றி மாற்றி எழுதணும் நம்பர்ஸை மேலே இருக்கிறத டிஸ்டர்பே பண்ணக்கூடாது எதுனா மேலே இருக்கிறது வந்து எப்பவுமே ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் அதனால தான் உங்களுக்கு கீழே இருக்கிற நம்பர்ஸு கீழே இருக்கிற செகண்ட் ரோ நம்பர் மட்டும் நம்ம மாற்றி மாற்றி எழுதணும் இப்போ வந்து இதில் வந்து ஒன் டூ த்ரீ இருக்குது இதில் வந்து ஒன் இந்த டூ இன்சர் கொண்டு வந்து இந்த த்ரீ இன்சர் கொண்டு வரேன் அதுக்கப்புறம் அடுத்ததில் இந்த டூ இங்கே கொண்டு வந்துட்டு இந்த ஒன் இந்த சீர் கொண்டு வரேன் அதுக்கப்புறம் அடுத்ததில் த்ரீ இந்த சீர் கொண்டு வந்துட்டு ஒன் இந்த சீர் கொண்டு வரேன் அடுத்ததில் உங்களுக்கு இந்த த்ரீ இந்த சீர் கொண்டு டூ இந்த சீர் கொண்டு வரேன் அதுக்கப்புறம் அடுத்ததில் ஒன் இந்த சீர் கொண்டு வந்துட்டு டூ இந்த சீர் கொண்டு வரேன் இப்போ அந்த மாதிரி சிக்ஸ் பெர்மிட்டேஷன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் இதாவது இந்த த்ரீயை வந்து இந்த சீர் கொண்டு வரணும் டூ இந்த சீர் கொண்டு வரணும் இந்த மாதிரி தான் கண்டுபிடிக்கணும்ட்டு இல்லை உங்களுக்கு எப்படிலாம் நீங்கள் சிக்ஸ் பெர்மிட்டேஷன்ஸ் நீங்கள் எப்படி வேணால் நீங்கள் நம்பரை மாற்றி போட்டுக்கலாம் இப்போ இது வந்து இங்கே வரலாம் பி டூ வந்து பி ஃபோரில் வரலாம் அந்தமாரி இந்த நம்பர்ஸ் வந்து எங்கே வேணால் வரலாம் இந்த கரெக்டாக பி டூனால் இந்த நம்பர்ஸ் தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு இல்லை நீங்கள் பெர்மிட்டேஷன்ஸ்
ஃபைவ்லேருந்து பி சிக்ஸ் வரைக்கும் எழுதுகிறோம் எதனால் அப்படி பி ஒன்லேருந்து பி சிக்ஸ் எழுதுகிறோன்னா நம்ம வந்து சிக்ஸ் பர்மிட்டேஷன்ஸ் குரூப் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதனால தான் நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அது எப்படி நான் மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த ஆன்சர் எல்லாமே எழுதுனேன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாம்பிளாக ரெண்டு இது பண்ணி காமிக்கிறேன் ஏன்னா எல்லாமே பண்ணோம்னா உங்களுக்கு டைம் ஆகும் இந்த வீடியோ லென்த் அதிகமாகிடும் அதனால தான் நான் உங்களுக்கு வந்து சாம்பிளுக்கு ரெண்டே ரெண்டு பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ பி ஒன் இன்டூ பி டூ பி ஒன் இன்டூ பி டூனா உங்களுக்கு இது வந்து ஆர்டினரி மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் கிடையாது அதோட ஈஸியாக உங்களுக்கு ட்ரிக் சொல்லித்தரேன் இப்போ பி ஒன் பி டூ பி ஒன்னு நீங்கள் எழுதிக்கோங்க இதுலேருந்து இப்போ பி ஒன் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ பி டூ வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஒன் த்ரீ டூ இப்போ இதை அப்படியே எழுதிக்கோங்க இப்போ இதை எப்படி எழுதிட்டு உங்களுக்கு வந்து மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மூலமாக பண்ணலாம் ஆனால் உங்களுக்கு அதோட ஈஸியாக என்னென்னு பண்ணலாம்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ரோ அப்படியே எழுதிடுங்க ஃபஸ்ட் ரோ எழுதிட்டு அப்புறம் இது இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது வந்து மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் கிடையாது இப்போ பண்ண போகிற இது பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் மேப்பிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் இப்போ இந்த பி ஒன் இது பி டூ அதனால் இப்போ ஒன் ஒன் இந்த இதில் அந்த ஒன் எங்கே மேலே இருக்கு பாருங்கள் ஒன்று அது கீழே இருக்கனா ஒன்று அப்போ அதுதான் ஒன் தான் எழுதணும் இப்போ டூ டூ இந்த டூ மேப்பிங் இந்த இதில் என்ன இருக்குது பார்த்திங்க டூ உங்களுக்கு அது கீழே என்ன த்ரீ அப்போ த்ரீ தான் வேல்யூ அப்போ த்ரீ த்ரீ த்ரீக்கு இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் த்ரீ இங்கே இருக்குது த்ரீக்கு கீழே என்ன இருக்குனா டூ அப்போ டூ தான் வேல்யூ அதனால் உங்களுக்கு இந்த இது எங்கே இருக்குது அதாவது ஒன் டூ த்ரீ ஒன் த்ரீ டூ இந்த இது எதில் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஒன் த்ரீ டூ பி டூ அப்போ வந்து பி டூ இப்போ பி ஒன் இன்டூ பி டூ வந்து பி ஒன் இன்டூ பி டூ வந்து பி டூ எழுதிட்டோம் இப்போ வந்து அடுத்தது உங்களுக்கு இது புரியலனா திருப்பி ஒருக்கா சொல்லித்தரேன் பி டூ இன்டூ பி த்ரீ பி டூ இன்டூ பி த்ரீயில் பி டூ என்ன பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஒன் த்ரீ டூ பி த்ரீ என்ன பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ டூ த்ரீ ஒன் இப்போ இந்த ரெண்டையும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் த்ரீ டூ ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ டூ ஒன் இப்போ இதில் வந்து ஃபஸ்ட் ரோ அப்படியே காமனாக எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒன் ஒன் அதுக்கப்புறம் இந்த இதில் ஒன்று எங்கே மேப் பண்ணுங்கள் மேப் பண்ணிட்டு அதுக்கு கீழே என்ன இருக்குது பாருங்கள் டூ அப்போது ஒன்றுக்கு வேல்யூ வந்து டூ இப்போ டூ வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஒன் இல்லைன்னு நினச்சிக்கோங்க இப்போ டூ வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே டூ த்ரீ இங்கே த்ரீ மேப் பண்ணுங்கள் த்ரீ ஒன்று ஒன் தான் உங்களுக்கு வேல்யூ இப்போ வந்து த்ரீ டூ டூ வந்து மேப் பண்ணுங்கள் டூ இதுக்கு டூ கீழே த்ரீ இருக்குது அப்போ த்ரீ தான் உங்களுக்கு வேல்யூ இப்போது இது வந்து ஒன் டூ த்ரீ டூ ஒன் த்ரீ இது எங்கே இருக்குது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் டூ த்ரீ டூ ஒன் த்ரீ பி ஃபோர் அப்போ பி ஃபோர் தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் அப்போ வந்து பி டூ இன்டூ பி த்ரீ வந்து பி டூ இன்டூ பி த்ரீ வந்து உங்களுக்கு பி ஃபோர் அதுதான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு இந்த டேபிள் ஃபுல்லாக கண்டுபிடிக்கணும் பி ஒன் இன்டூ பி த்ரீ பி த்ரீ இன்டூ பி ஃபோர் அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கண்டுபிடிச்சி அந்த வேல்யூஸ் எழுதிடுங்க இதனால தான் உங்களுக்கு இந்த சம் வந்து தேர்ட்டீன் மார்க்ஸ் கொடுக்குறாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சம் அதனால தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ வந்து இப்போ நம்ம இந்த இது கண்டுபிடிச்சோன்னே கேலி டேபிள் கண்டுபிடிச்சோன்னே உங்களுக்கு ஆர்டினரி குரூப் சொல்கிற மாதிரி தான் குரூப்பில் நாலு ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அஞ்சாவது ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை வச்சுனா அபிலியன் குரூப் சொல்லுவோம் ஆனால் உங்களுக்கு கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க நான் அபிலியன் குரூப்டு அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதான் பார்ப்போம் க்ளோஸ்ட்டு போட்டு சின்ஸ் கிவன் டேபிள் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் இன் குரூப் இஸ் க்ளோஸ்டு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ பி ஃபோர் பி ஃபைவ் பி சிக்ஸ் அதுக்குள்ளே தான் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு வந்து க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரூட்டு நம்ம சொல்லிடுறோம் இப்போ வந்து அடுத்து அசோசியேட்டிவ் அசோசியேட்டிவ் அப்படின்னா உங்களுக்கு சின்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் இஸ் ட்ரூ அதாவது சின்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன்னாலே அப்போ அசோசியேட்டிவ் ட்ரூட்டு சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் அசோசியேட்டிவ் எதுக்கு ஃபால்ஸ் ஆகும்ட்டு உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அது வந்து குரூப் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் வீடியோ பார்ட் ஒன் பார்ட் டூவில் தான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அது நீங்கள் பார்க்கலனா அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அந்த வீடியோவில் லிங்க் வந்து இந்த வீடியோவில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து அசோசியேட்டிவ் மல்டிப்ளிகேஷன் இது டாட் வந்து இருக்குது அதனால தான் டாட்னால் உங்களுக்கு மல்டிப்ளிகேஷன் தான் ஸ்டார்னாலும் உங்களுக்கு மல்டிப்ளிகேஷன் அது ஸ்டார்னால் வேறு இதில் ஆஸ்ட்ரிக் தான் நான் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட்டு சொல்கிறேன் அதனால் டாட்னால் மல்டிப்ளிகேஷன் தான் அதாவது மல்டிப்ளிகேஷன் எப்பயும் அசோசியேட்டிவாக தான் இருக்கும் அதனால் தான் இது வந்து ட்ரூ எழுதிக்கோங்க இப்போ வந்து ஐடென்டிட்டி ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா உங்களுக்கு பி ஒன் டு
P1 ஒன் இங்கே இருக்குது அப்போ பி ஃபைவ் தான் உங்களுக்கு பி த்ரீயோட இன்வெர்ஸ் பி த்ரீ இந்த இன்வெர்ஸ் வந்து பி ஃபைவ் அதுமாரி உங்களுக்கு பி ஃபோரோட இன்வெர்ஸ் எங்கே இருக்குது பி ஒன் எங்கே இருக்குது அந்த ரோலில் பாருங்கள் இங்கே இருக்குது அப்போ பி ஃபோர் தான் பி ஃபோரோட இன்வெர்ஸ் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் பி ஃபோர் இஸ் பி ஃபோர் அதுமாரி உங்களுக்கு இப்போது பி ஃபைவோட இன்வெர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பி ஃபைவ்க்கு வந்து பி ஃபைவில் எங்கே பி ஒன் இருக்குனா இங்கே இருக்குது அப்போ பி த்ரீ தான் உங்களுக்கு பி ஃபைவோட இன்வெர்ஸ் பி சிக்ஸுக்கு வந்து பி சிக்ஸ் தான் பி சிக்ஸோட இன்வெர்ஸ் அதுமாரி உங்களுக்கு எல்லா இன்வெர்ஸும் எழுதிக்கோங்க இதில் என்ன ஒரு மேஜிக் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த எதுவுமே ரிப்பீட் ஆகாது இப்போ பி ஒன் பி டூ பி டூ எங்கேயும் ரிப்பீட் ஆகாது பி ஒன்னு எங்கே ரிப்பீட் ஆகாது எல்லாமே ஒரு வாட்டி தான் உங்களுக்கு ரிப்பீட் ஆகிருக்கும் அதாவது பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ பி ஃபோர் பி ஃபைவ் பி சிக்ஸ்து ஒரு வாட்டி தான் உங்களுக்கு வந்திருக்கும் அப்படி தான் உங்களுக்கு இன்வெர்ஸ் எப்பவுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் இப்போ வந்து அடுத்தது இன்வெர்ஸ் இப்போ நாலு இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு குரூப்டு சொல்லிடுறீங்க இப்போ வந்து அடுத்தது அபிலியன் குரூப் கண்டுபிடிக்கணும் அபிலியன் குரூப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உங்கள் கமிட்டிவிட்டி ட்ரூப் பண்ணுவீங்க கமிட்டிவிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஏ இன்டு பி ஈக்குவல் டு பி இன்டூ ஏ இது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போது பி டூ இன்டூ பி த்ரீ பி டூ இன்டூ பி த்ரீ என்னென்னா பி ஃபோர் இப்போது பி அது ரெண்டுமே உங்களுக்கு ஈக்குவலாக இல்லை அதான் பி டூ இன்டூ பி த்ரீ பி ஃபோர் பி த்ரீ இன்டூ பி டூ வந்து உங்களுக்கு பி சிக்ஸ் இந்த ரெண்டுமே உங்களுக்கு ஈக்குவலாக இல்லை இந்த ரெண்டு வேல்யூஸும் அதனால் உங்களுக்கு எஸ் த்ரீ கமா டாட் எஸ் நாட் அண்ட் அபிலியன் குரூப் எழுதிடுவீங்க அதுதான் உங்களுக்கு கொஸ்டின்லேயே சொல்லியிருந்தாங்க ப்ரூவ் பண்ண சொல்லி நாட் அண்ட் அபிலியன் குரூப் டு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு தேர்ட்டின் மார்க் கொஸ்டினு அதனால் இந்த கொஸ்டினை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த கொஸ்டின் இன்னும் புரியலனா நீங்கள் இன்னொரு வாட்டி கூட ரிவைன் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வந்து அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் இந்த கொஸ்டின் வந்து இம்பார்ட்டன் எயிட் மார்க் கொஸ்டின் அதாவது ஷோ தட் டி த்ரீ இஸ் சேம் ஆஸ் எஸ் த்ரீ இப்போது இது டி த்ரீ இஸ் சேம் ஆஸ் எஸ் த்ரீ எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுதுவோம் டி த்ரீ வந்து ஒரு டயட்ரல் குரூப்பு அது வந்து உங்களுக்கு சிமெண்ட்ரி ஆஃப் ஈக்குவலேட்டர் ட்ரையாங்கிள் வித் வேர்டிசஸ் ஒன் டூ த்ரீ இப்போ வந்து இந்த வேர்டிசஸ் வச்சு ஒரு ட்ரையாங்கிளை பார்க்க கிரியேட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து அந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு ஒன் டூ த்ரீ டு வேர்டிசஸ் கொடுத்துருவீங்க இப்போ வந்து வேர்டிசஸ் இது வந்து ஆர் நாட் ரொட்டேஷன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரொட்டேஷன் கண்டுபிடிப்போம் ரொட்டேஷன் இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் இந்த ப்ராப்ளமில் ரொட்டேஷன் கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கப்புறம் பைசெக்டார் கண்டுபிடிப்போம் இந்த ரெண்டுமே உங்களுக்கு எப்படி ஈக்குவல் அதாவது உங்களுக்கு டி த்ரீ ஈக்குவல் டு எஸ் த்ரீ எப்படி ஈக்குவல் ஆகும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ பி ஃபோர் பி ஃபைவ் பி சிக்ஸ் இந்த ஆறு டு பெர்மிட்டேஷன்ஸும் உங்களுக்கு ஆன்சராக வரணும் அது எதுனால ஆறு பெர்மிட்டேஷன் அப்படி சொல்கிறேன்னா இப்போது எஸ் த்ரீ இருக்குது எஸ் த்ரீ வந்து நான் உங்களுக்கு ஆக்னே சொன்னேன் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் வந்து உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ் தான் ஆன்சர் அதனால் உங்களுக்கு சிக்ஸ் பெர்மிட்டேஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அந்தமாரி உங்களுக்கு ஈக்குவலேட்டர் ட்ராயிங் இது டி த்ரீ கொடுத்தனால உங்களுக்கு ஈக்குவலேட்டர் ட்ராயிங்கில் வச்சு சிக்ஸ் பெர்மிட்டேஷன் கண்டுபிடிப்போம் அது எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சிருங்க அதுக்கு ஒன் டூ த்ரீ டூ நான் மூணு வேர்டிசஸ் வர பண்ணிடுங்க இப்போ அது வந்து ஆர் நாட் ரொட்டேஷன் அப்படி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ரொட்டேஷன் வந்து ஈக்குவலேட்டர் ட்ராயிங்கில் வந்து மூணு ரொட்டேஷன் வரும் அதாவது ஆர் நாட் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரியில் வரும் அதுக்கப்புறம் டூ ஃபார்ட்டி டிகிரி அதுக்கப்புறம் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இப்போ வந்து நம்ம ஆர் நாட் அதாவது ஆர் ஜீரோ டிகிரியில் பண்ணுறோம் இப்போ ஆர் ஜீரோ டிகிரியில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மேல்ரோ எல்லாமே கான்ஸ்டன்ஸ் ஒன்று ஒன் டூ த்ரீ அதனால் கீழே இது அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு எல்லா பொசிஷனும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் ஸ்டேஜில் எல்லாமே ஆர்டினரியாக இருக்கும் அதனால் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஈக்குவல் டு பி ஒன் எழுதிடுங்க எதனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பி ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ இப்போ அடுத்தது ரொட்டேஷன் எப்படி கண்டிப்பாக இப்போ இது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணுங்கள் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஏன் ரொட்டேட் பண்ணுறோன்னா நீங்கள் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து வேல்யூஸ் வந்து கரெக்டாக வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஒன் ஒன் இங்கே வரும் இங்கே டூ இங்கே வரும் இந்த த்ரீ இங்கே வரும் அதுமாரி நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரினா உங்களுக்கு இப்போ இந்த வேல்யூஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் இப்போ மேலே ரோ கான்ஸ்டண்ட்டாக சொல்லிட்டேன் இப்போ மேலே ரோ கான்ஸ்டண்ட் வச்சுட்டு டூ த்ரீ ஒன் எப்படி வந்ததுன்னா உங்களுக்கு இந்த ஒன் இருக்கிற இடத்துல இங்கே என்ன இருக்குது பாருங
த்ரீ சிக்ஸ்டி வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆர்டினரி இனிஷியல் ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும் இனிஷியல் ஸ்டேஜுக்கு வந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து அது பி ஒன் தான் எழுதுவீங்க அதனால் நம்மளுக்கு இப்போ இந்த மூணு தான் இம்பார்ட்டன்ட் பி ஒன் பி த்ரீ பி ஃபைவ் இப்போ இதில் பி ஒன் பி த்ரீ பி ஃபைவ் கிடச்சிச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பைசெக்டர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு மீதி பெர்மிட்டேஷன் கிடைக்குதா பார்க்கணும் கிடைக்காட்டி இது டி த்ரீ நாட் ஈக்குவல் டு டி எஸ் த்ரீ இப்போ கிடச்சிதுன்னா உங்களுக்கு டி த்ரீ இஸ் சேம் எஸ் எஸ் த்ரீ டு வரும் இப்போ நம்மளுக்கு அது கிடைக்குதாட்டு பார்ப்போம் இப்போ வந்து பைசெக்டரில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த ட்ரையாங்கிளை வந்து நான் சென்ட்ரலில் நம்ம பைசெக்ட் பண்ணுவோம் மற்றபடி பாயிண்ட்ஸ்லாம் அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ அப்படியே இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேயே வச்சுக்கோங்க இப்போ சென்ட்ரலில் பைசெட் பண்ணால் இந்த ஆன்சர் கிடைக்குது அது எப்படி கிடைக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரோ அப்படியே தான் எழுத சொன்னேன் ஒன் டூ த்ரீ அப்படியே எழுத சொன்னேன் இப்போ இதில் வந்து எப்படி நம்ம இது ஒன் த்ரீ டூ அப்படி எழுதணும்னா இப்போ இந்த டூக்கும் த்ரீக்கும் நடுவில் தான் அந்த லைன் பைசெக்ட் ஆகுது அதனால் உங்களுக்கு டூவும் த்ரீயும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் டூ வந்து த்ரீ எழுதலாம் த்ரீ வந்து டூ எழுதலாம் அதுமாரி உங்களுக்கு டூவும் த்ரீ ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுறதுனால டூவில் இருக்கிறது வந்து த்ரீ எழுதலாம் த்ரீ வந்து டூவில் எழுதலாம் அந்தமாரி உங்களுக்கு வந்து இந்த த்ரீயும் டூவும் அந்த டூவும் த்ரீக்கும் மாற்றிக்கோங்க த்ரீ டூ டூ த்ரீ டூ இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த இது எதில் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா பி டூவில் இருக்குது இப்போ நம்மளுக்கு பி டூ கிடச்சிருச்சு இப்போ வந்து அடுத்து நம்ம பைசெட் பண்ண போகிறது வந்து இப்படி நம்ம பைசெட் பண்ணுறோம் அதாவது ஒன்றுக்கும் டூக்கும் சென்ட்ரில் ஒரு லைன் பாஸ் ஆகிற மாதிரி அப்போ வந்து ஒன் டூவும் நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிப்போம் ஒன் டூ இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டூ வந்து ஒன்று கீழே வரும் ஒன்று வந்து உங்களுக்கு டூ கீழே வரும் மற்றபடி இது வந்து உங்களுக்கு வந்து பி ஃபோர் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது இப்போ வந்து அடுத்தது நம்ம பைசெட் பண்ண போகிறது வந்து இந்த ஒன்றுக்கும் த்ரீக்கும் நடுவில் நம்மளுக்கு பைசெட் பண்ணுறோம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒன் த்ரீ இன்டர்சேஞ்ச் ஆகும் ஒன்றுக்கு வந்து நம்ம த்ரீ எழுதுவோம் த்ரீக்கு வந்து ஒன் எழுதுவோம் மற்றபடி டூ வந்து ஃபிக்ஸ்டு இப்போ வந்து நம்மளுக்கு பி சிக்ஸ் கிடைக்குது இப்போது டோட்டலாக நம்ம பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்மளுக்கு பி ஒன் கிடச்சிருக்கு பி த்ரீ கிடச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் பி ஃபைவ் கிடச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து பி டூ கிடச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் பி ஃபோர் பி சிக்ஸ் இப்போ டோட்டலாக எல்லாமே கிடச்சிருக்கு இப்போ எல்லா பெர்மிட்டேஷனும் அதனால் தேர் ஃபோர் தேர் ஆர் சிக்ஸ் பெர்மிட்டேஷன்ஸ் தேர் ஃபோர் டி த்ரீ ஈக்குவல் டு டி எஸ் த்ரீ அப்படி எழுதிடுங்க அதாவது டி த்ரீ ஈக்குவல் டு எஸ் த்ரீனா உங்களுக்கு டி த்ரீ இஸ் சேம் ஆஸ் எஸ் த்ரீ அதுதான் உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணுறீங்க இப்போ கடைசியில் இப்போ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் எயிட் மார்க் கொஸ்டின் இப்போ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிற கொஸ்டின் வந்து இம்பார்ட்டன் எயிட் மார்க்கு இது இல்லாத எக்ஸாமே கிடையாது அந்தமாரி இப்போ ஒரு பார்க்க போகிற கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸ்லேயாவது கேட்டுருவாங்க இல்லை எயிட் மார்க்ஸ்லேயே கேட்டுருவாங்க இல்லை சப் டிவிஷன் படி எதுலேயாவது ஒரு இதில் கேட்டுருவாங்க அந்தமாரி ஒரு இம்பார்ட்டண்டான எயிட் மார்க் தான் பார்க்க போகிறோம் அடுத்த ரெண்டு சம்மே இப்போ வந்து அந்த சம் பார்ப்போம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று லெட் எஃப் அண்ட் ஜி பி த பெர்மிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் த எலமெண்ட் ஆஃப் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் செட் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க கிவன் எஃப் வந்து உங்களுக்கு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஜிக்கு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைண்ட் ஜி எஃப் ஸ்கொயர் ஜி இன்வர்ஸ் அண்ட் ஜி இன்வர்ஸ் எஃப் ஜி எஃப் இன்வர்ஸ் இப்போ இதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த ரெண்டு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அது வந்து உங்களுக்கு எஃப்ஓ ஜியும் கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படி தான் நினைப்பீங்க அது எப்படி நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இப்போ வந்து இதில் வந்து ஜி இன்வர்ஸ் எஃப் இன்வர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம எஃப் இன்வர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பார்ப்போம் எஃப் இன்வர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எஃப் எழுதிக்கோங்க எஃப் எழுதிட்டு அந்த எஃப் ரோஸை வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு எஃப் இன்வர்ஸாக கண்டுபிடிக்கும் போது ரோஸை இன்டெலிஜென்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரோ வந்து மேலே எழுதிக்கோங்க இந்த ரோ வந்து கீழே எழுதிக்கோங்க ரோஸை இன்டெலிஜென்ஸ் பண்ணி முடித்தோடனே உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் இருந்து எஃப் இன்வர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ எஃப் இன்வர்ஸ் ஆன்சரில் ஃபஸ்ட்டு எஃப் இன்வர்ஸில் மேலே ரோஸ் அப்படியே கான்ஸ்டண்ட்டாக எழுதிக்கோங்க அதாவது ஒன் டூ ஃபைவ் வரைக்கும் அப்படியே எழுதிடுங்க மேலே ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் ரோ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் செகண்ட் ரோ எப்படி கண்டுபிடிக்க போனால் செகண்ட் ரோவில் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் த்ரீ டு இருக்கு அது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்னா இங்கே தான் வரும் அப்போ டூ ஒன்று அதே மா
த்ரீ இங்கே இருக்குது அப்போ த்ரீ டூ டூ தான் உங்களுக்கு இந்த த்ரீயோட ஆன்சர் டூ தான் இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு எஃப் இன்வர்ஸோட ஆன்சர் இப்போ நான் பண்ண ஸ்டெப்ஸ் உங்களுக்கு புரியலன்னா இப்போ ஜி இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிப்பேன் அதை நான் தெளிவாக சொல்லித்தரேன் இன்னும் உங்களுக்கு நீங்கள் புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜி எழுதிக்கோங்க கொஸ்டினில் இருக்கிற ஜி எழுதிக்கோங்க கொஸ்டினில் கொடுத்துருப்பாங்க ஜிட்டு அந்த ஜி மேட்ரிக்ஸ் எழுதிக்கோங்க இப்போ வந்து அடுத்த கொஸ்டினில் வந்து இந்த ஜி எஃப் இல்லாமல் இருக்கும் அது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ எஃப் ஜி இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஜி எழுதிக்கோங்க ஜி எழுதுன பேர் அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து ரோஸை இன்டேஜேஞ்ச் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் ரோ வந்து கீழே எழுதணும் செகண்ட் ரோவாக செகண்ட் ரோ வந்து ஃபஸ்ட் ரோவாக எழுதணும் ரோஸை இன்டேஜேஞ்ச் பண்ணி முடித்தோன்னே உங்களுக்கு வந்து இமேஜ் மேப்பிங் இந்த இதுக்குள்ளே பண்ணணும் ஒரு ஒரு காலமுக்கும் அந்தமாரி பண்ணும்போது இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஜி இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ரோ வந்து ஃபிக்ஸ்டாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்ட்டு ஃபிக்ஸ்டாக எழுதிடுவீங்க ஃபிக்ஸ்டாக எழுதி முடித்தோன்னே உங்களுக்கு இமேஜ் மேப்பிங் பண்ணணும் இப்போ ஒன்றுக்கு இமேஜ் மேப்பிங் ஃபஸ்ட்டு ஒரு காலமுக்கு இமேஜ் மேப்பிங் பண்ணுவோம் ஃபைவ் ஒன் ஒன் இங்கே இருக்குது ஒன் ஃபோர் இப்போ ஃபோர் தான் இங்கே ஆன்சர் அதுமாரி ஃபோர் டூ 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 ஃபைவ் ஃபைவ் தான் உங்களுக்கு செகண்ட் காலமோட ஆன்சர் அதுக்கப்புறம் த்ரீ 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 வந்து ஃபிக்ஸ் அதனால் த்ரீ அப்படி எழுதிக்கோங்க ஒன் ஃபோர் ஃபோர் டூ டூ தான் உங்களுக்கு ஃபோர்த் காலமோட ஆன்சர் அதுக்கப்புறம் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் ஒன் ஃபன் தான் உங்களுக்கு ஃபிஃப்த் காலமோட ஆன்சர் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஜி இன்வர்ஸ் இன்வர்ஸ்ட்டு கேட்டாலே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ வந்து அடுத்தது நம்ம ஜி இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் எஃப் இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ அடுத்தது நம்ம இந்த கொஸ்டினில் வேறு என்ன தேவைப்படுது அப்படி பாருங்கள் இப்போ ஜி இன்வர்ஸு எஃப் இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் இதுக்கு இப்போ இதில் வந்து எஃப் ஜி தேவைப்படுது அதுக்கப்புறம் எஃப் ஸ்கொயர் தேவைப்படுது இப்போ ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஸ்கொயர் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் பார்த்துவோம் இப்போ எஃப் ஸ்கொயர்னால் எஃப் இன்ட்டு எஃப் தான் உங்களுக்கு எஃப் ஸ்கொயர் அப்போ கொஸ்டினில் உங்களுக்கு எஃப் ரெண்டு வாட்டி மல்டிப்ளை பண்ணோம் இந்த எஃப்ஐ வந்து ரெண்டு வாட்டி மல்டிப்ளை பண்ணணும் அது எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறதுனா இது வந்து இமேஜ் மேப்பிங் மூலமாக தான் அதாவது இமேஜ் மேப் பண்ணுங்க அதாவது ஒன் ஒன் டூ ஃபஸ்ட் ரோவை கான்ஸ்டன்ட்டாக எழுதிக்கோங்க இந்த ஒன் டூ டூ வந்து எங்கே எங்கே இருக்குது பாருங்கள் டூ வந்து இங்கே இருக்குது அப்போ டூ த்ரீ த்ரீ தான் உங்களுக்கு எங்கள் ஃபஸ்ட்டு காலமோட ஆன்சர் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து டூ த்ரீ த்ரீ இங்கே எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஒன் ஒன் தான் உங்களுக்கு செகண்ட் காலமோட ஆன்சர் இப்போ வந்து அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு இமேஜ் மேப்பிங் அதே மாதிரி தான் பண்ணுவீங்க ஃபோரு ஃபைவ் ஃபிக்ஸ்டு ஏன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் ஃபைவ் உங்களுக்கு இங்கே மேப் பண்ணாலும் ஃபோர் தான் வரும் இங்கே மேப் பண்ணாலும் ஃபைவ் தான் வரும் அதனால் உங்களுக்கு இப்போ த்ரீ ஒன்னாக உங்களுக்கு த்ரீ ஒன் இங்கே இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஒன் ஒன்று டூ அப்போ த்ரீ தேர்டு காலமோட ஆன்சர் டூ இது தான் இப்படி தான் உங்களுக்கு எஃப் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் நீங்கள் நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க மல்டிப்ளிகேஷன் அதாவது ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் வச்சு பண்ணும்போது நீங்கள் இமேஜ் மேப்பிங் இங்கேயும் இங்கேயும் தான் மேப் பண்ணணும் இது ஜி இன்வர்ஸ் எஃப் இன்வர்ஸ்லாம் ஒரே ஒரு மேட்ரிக்ஸ் தான் இருக்கும் அப்போ வந்து அந்த இதுக்குள்ளே அந்த மேட்ரிக்ஸ்குள்ளே நீங்கள் வந்து இமேஜ் மேப்பிங் பண்ணணும் இதுதான் உங்களுக்கு முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது ஏன்னா இதில் நீங்கள் தப்பு பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சரே தப்பாயிரும் அதனால் நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருந்தால் அந்த மேட்ரிக்ஸ்குள்ளே தான் இமேஜ் மேப்பிங் பண்ணணும் இப்போ ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் இருந்தால் ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ்க்குமே நீங்கள் ப்ரியாரிட்டி தந்து ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ்மே இமேஜ் மேப்பிங் பண்ணணும் இப்போ வந்து அடுத்தது நம்ம எஃப் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சோம் எஃப் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சோம் எஃப் ஜி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ எஃப் ஜி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ எஃப் ஜிக்கு வந்து எஃப்ஓட வேல்யூ எழுதிக்கோங்க இந்த எஃப்ஓட வேல்யூ அதுக்கப்புறம் இந்த ஜியோட மேட்ரிக்ஸ் எழுதிக்கோங்க இப்போ எஃப்ஓட மேட்ரிக்ஸும் ஜியோட மேட்ரிக்ஸும் அதே மாதிரி மேப்பிங் பண்ணணும் இப்போ அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ரோவை ஃபிக்ஸாக வச்சுக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டு இப்போ மேப்பிங் செகண்ட் ரோவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பண்ணணும் இப்போ ஒன் டூ டூ ஃபோர் ஃபோர் ஆன்சர் அதுக்கப்புறம் டூ த்ரீ இங்கே மேப் பண்ணுங்கள் த்ரீ த்ரீ அப்போ த்ரீ தான் உங்களுக்கு ஆன்சரு இப்போ த்ரீ ஒன் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் ஃபோர் 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 ஒன் ஒன் தான் ஆன்சர் ஃபைவ் 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 டூ டூ தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் இந்த மாதிரி தான் மேப்பிங் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து எஃப்ஜி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம இந்த மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரெடி ஆகிட்டோம் இப்போ ஜி நம்மளுக்கு தெரியும் எஃப் ஸ்கொயரு ஜி இன்வர்ஸு இதில் ஜி இன்வர்ஸ் தெரியும் எஃப் ஜி தெரியும் அதுக்கப்புறம் எஃப் இன
இந்தமாதிரி உங்களுக்கு மேப் பண்ணி உங்களுக்கு ஜி ஜி எஃப் ஸ்கொயர் ஜி இன்வர்ஸ் அதோட ஆன்சர் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க இப்போ வந்து அதேமாரி அடுத்தது நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபைண்ட் ஜி இன்வர்ஸ் எஃப்ஜி எஃப் இன்வர்ஸ் அதேமாதிரி ஜி இன்வர்ஸ் வேல்யூவை நம்ம இங்கே எழுதிடுறோம் இங்கே கண்டுபிடிச்சது எழுதிடுறோம் அதுக்கப்புறம் எஃப்ஜி இப்போ கண்டுபிடிச்சோம்ல அந்த வேல்யூ எழுதிக்கோங்க அந்த மேட்ரிக்ஸை அதுக்கப்புறம் எஃப் இன்வர்ஸ் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சோம்ல எஃப் இன்வர்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் அதையும் நம்ம இங்கே எழுதிடுறோம் அதேமாதிரி இப்போ நம்ம இங்கே மேப்பிங் பண்ணவே நம்ம பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் த்ரூவை ஃபிக்ஸ்டாக வச்சுக்கிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்தது வந்து நம்ம மேப்பிங் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ஒன் அதுக்கப்புறம் ஒன் உங்களுக்கு த்ரீ த்ரீ தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் அந்தமாதிரி உங்களுக்கு மேப்பிங் பண்ணி இந்த ஜி இன்வர்ஸ் எஃப் ஜி எஃப் இன்வர்ஸ் அந்த ஆன்சரும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடுறோம் இப்போ வந்து அடுத்த சம் பார்ப்போம் அடுத்த சம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்ளமு அதாவது அது வந்து உங்களுக்கு இதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு அது வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அது எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இஃப் எஃப் ஈக்குவல் டு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டு அது அண்ட் ஹெச் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு ஒரு மேட்ரிக்ஸு அப்புறம் ஆர் பெர்மிட்டேஷன் பைஜெக்டிவ் இதான் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது பைஜெக்டிவ் பெர்மிட்டேஷன் பைஜெக்டிவ் இப்படின்னா என்னென்னு சொல்கிறேன் ஆன் செட் ஒரு செட் கொடுத்துட்றாங்க ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டு வேர் எஃப் இன்டு ஜி ஈக்குவல் டு ஹெச் இன் டு எஃப் ஃபைண்ட் ஜி இப்போ வந்து நம்ம ஜி கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம எஃப் ஹெச் வச்சு நம்ம இந்த ஜி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்ம இந்த ப்ராப்ளமோட முக்கியமான ஏமே இப்போ நம்ம வந்து கிவனில் வந்து நம்ம எஃப் அண்ட் ஜி ஆர் பைஜெக்டிவ் பைஜெக்ட்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன் டு ஒன் அதுக்கப்புறம் ஆன் டூ அது இருக்கிறது தான் உங்களுக்கு பைஜெக்டிவ் ஆன் டு ஒன் ஆன் டூ இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து இன்வர்ஸ் எக்ஸிட் ஆகும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா சின்ஸ் பைஜெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இந்த இதை எஃப் இன் டூ ஜி ஈக்குவல் டு ஹெச் இன் டூ எஃப் அதுக்கு வந்து நம்ம இன்வர்ஸ் ரெண்டு சைடு சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம் எஃப் இன்வர்ஸ் எஃப் எஃப் இன்வர்ஸை சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து அடுத்த ஸ்டெப்பில் எஃப் இன்வர்ஸ் இன் டு எஃப் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஐடென்டி எலமெண்ட் அப்போ வந்து ஐடென்டிட்டிக்கு வந்து ஐஎன்ட்டு போடுறோம் ஐஎன் இன்டு ஜி ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு எஃப்என் இன்டு ஹெச் இன்டு எஃப் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அடுத்ததில் வந்து ஜி வருது ஜி எப்படி வருதுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஐடென்டி ப்ராப்பர்ட்டி படி ஜி இன்டு இ வந்து ஜி பை ஐடென்டி ப்ராப்பர்ட்டி எழுதிக்கோங்க இப்போ இது எப்படி நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்னா உங்களுக்கு ஐடென்டி ப்ராப்பர்ட்டி உங்களுக்கு தெரியலனா நான் வந்து குரூப் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் பார்ட் ஒன் வீடியோலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ வந்து அது ப்ராப்பர்ட்டி பேஸ் பண்ணி இங்கே ஜி ஈக்குவல் டு எஃப் இன் வேர்ஸ் ஹெச் இன்டு ஜி வந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்மளுக்கு இந்த வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எஃப் இன் வேர்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் எஃப் இன் வேர்ஸ்க்கு எஃப் வேல்யூவை நீங்கள் அப்படியே எழுதிடுங்க எஃப் வேல்யூ விளையிட்டு அதுக்கப்புறம் ரோ சைன்ட்டு சேஞ்ச் பண்ணணும் ரோ சைன்ட்டு சேஞ்ச் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு அப்படியே மேப்பிங் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் மேப்பிங் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எஃப் இன் வேர்ஸ் வேல்யூ கிடைக்கும் இதுதான் எஃப் இன் வேர்ஸோட வேல்யூ இப்போ வந்து அடுத்தது வந்து நம்ம ஹெச் இன்டு ஜி எஃப் கண்டுபிடிக்கணும் ஹெச் இன்டு எஃப் வந்து உங்களுக்கு ஹெச்சோட வேல்யூ கொஸ்டின் வந்து எழுதிக்கோங்க எஃப்போட வேல்யூ நீங்கள் எழுதிக்கோங்க அதாவது ஹெச்ஓட மேட்ரிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் எஃப்ஓட மேட்ரிக்ஸ் அது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதுவும் நம்ம ஆர்டினரி இமேஜ் மேப்பிங் படி தான் இமேஜ் மேப்பிங் படி உங்களுக்கு ஆன்சர் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஜிக்கு வந்து எஃப் இன்வர்ஸ் ஹெச் இன்டு ஜி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ எஃப் இன்வர்ஸ் இன்டு ஹெச் இன்டு ஜி அதை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதோட அதாவது எஃப் இன்வர்ஸ் இந்த மேட்ரிக்ஸையும் நீங்கள் இந்த ஹெச் இன்டு ஜி இந்த மேட்ரிக்ஸையும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அந்த ரெண்டுமே நீங்கள் ஆர்டினரி இமேஜ் மேப்பிங் மூலமாக மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இதான் ஜியோட ஆன்சர் ஆர்டினரி இமேஜ் மேப்பிங் உங்களுக்கு ஒன் இன்டூ ஃபோர் இங்கே ஃபோர் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஃபோர் இங்கே இருக்குது ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் அந்தமாதிரி உங்களுக்கு ஆர்டர் இமேஜ் மேப்பிங் மூலமாக உங்களுக்கு ஜி ஆன்சர் இதுதான் உங்களுக்கு கொஸ்டினில் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபைண்ட் ஜிட்டு இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் எயிட் மார்க்ஸ் எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அதாவது நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு விஷயம் தெரியணும் அதாவது இமேஜ் மேப்பிங் எப்படி பண்ணணும்னு தெரியணும் அதுக்கப்புறம் இன்வர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரியணும் இந்த ரெண்டு தெரிஞ்சதுன்னா இந்த கொஸ்டின் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் இதுதான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எதாவது டவுட்ஸ்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் கேட்கலாம் இந்தமாதிரி வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி நான் பேசணும்னு நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போடுற வீடியோஸ் நோட